హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీఎస్ నాటి నుంచి నేటి దాకా టీవీ నుంచి సినిమా దాకా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి హీరో దాకా తాను ఏం చేసినా సెండ్ చేసినే తన మాటలతో మెప్పించగలడు యాక్టింగ్తో అలరించగలడు సో ఆల్ టైమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిస్తున్న ద గ్రేట్ యాక్టర్ ఉత్తేజ్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్కారం నమస్తే హాయ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో శివాతో ఒక ఊపు ఊపేశారు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత పలక్రామా దాస్ సినిమాతో మళ్ళీ ఇంకొక ఊపు ఊపేశారు మధ్యలో ఇంకే అంటే మధ్యలో ఊపారు బట్ అంటే ఉత్తేజ్ గారిని ఇలా చూడాలనుకున్న క్యారెక్టర్స్ పలక్నామా దాస్తో ప్రేక్షకులకి ఫుల్ భోజనం అనమాట అంత బాగుంది ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అప్ టు సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అయిపోయిన దాకా ఉత్తేజ్ గారు అంటేనే ఒక క్రేజ్ ఆ సినిమాలో ఎలా అనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ లాంగ్ బ్యాక్ కానీ మధ్యలో చాలా మంచి విషయాలు చేశాను మధ్యలో మహాత్మా కానివ్వండి చందమామలో నంది అవార్డు రానివ్వడం కానీ ఖడ్గం ఖడ్గంలో మంచి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది ఒక హ్యాపీ ఉంటుంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఫుల్ లెంత్ రోలు చాలా మంచి విషయం డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు కూడా నేను చాలా ఫస్ట్ ఏంటి అని చిన్న ఆలోచన ఉండింది కొత్త డైరెక్టర్ని బట్ తను బాగా డీల్ చేశాడు బాగా పేరు వచ్చింది మామూలుగా అయితే రెగ్యులర్గా ఫ్యాన్స్ నుంచి మన సినిమా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కో యాక్టర్స్ నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఫోన్లు వస్తాయి బట్ ఈసారి ఈవెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సో మెనీ కాల్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ సినిమా చూసిన డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా లైక్ నందిని రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేసి చాలాసేపు మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సినిమా హిట్ అయిందన్న ఒక సంతోషంలో అందరు ఉన్నారు కదా మళ్ళీ ఏంటి వెంటనే ఈ రచ్చ స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఈవెన్ నేను కూడా విన్నాను ఇంతకుముందే నేను ఏదో మన ఛానల్కి ఛానల్కి ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఉంటే ఏదో అప్పుడే ఇగో ఇలా ఇన్స్టాలో ఏదో పెట్టాడు అని నాకు చెప్పాడు నాకేం నేను కూడా అదేం చూడలేదు నేను నేను ఈ సోషల్ మీడియా చాలా వెరీ పూర్ ఈవెన్ నా ఎబ్బి కూడా ఏదో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు నేను కూడా అసలు ఫోటోలు పెట్టడాలు వెంటనే చూసుకోవడాలు ఇవన్నీ నాకు తెలియదు విన్నాను నేను ఏమో మరి ఒక్కొక్కరిది ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అంటే హీరో పాజిటివ్ ఉద్దేశంతోనే ఏదో తన గురించి తాను అనుకోని విన విధంగా నేను అన్నాను సో ఒకరిని మీరు ఆల్రెడీ ఎత్తేసి తల్ల మీద పెట్టుకున్నారు నేను కూడా వస్తున్నాను అదేంటో మరి నాకు మొన్న ఆడియోలో కదా ఆడియో ఫంక్షన్ రోజు మాట్లాడి నాకు కూడా అర్థం కాలేదు తను అంటే కా సినిమా వదిలిపెట్టి మిగతా విషయాలు వదిలిపెట్టి వేరే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అది ఏంటో అది ఒక్కొక్కరు స్టైల్ అనుకుందామా లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనుకుందామా ఎవరిదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడిందా ఏంటో లేకపోతే ఎవరు విజయ్ దేవరకొండ ఏదో స్టైలిష్గా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి జనాల్లోకి వెళ్ళాడు నేను కూడా అలాగే మాట్లాడాలా అని ఏమన్నా అలాంటిదా లేకపోతే తన స్టైలే అదా అర్థం కావట్లేదు కొందరికి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చెల్తాయి అందరికి అన్నీ చెల్లవు తన స్టైలే అదే అనుకుంటాను నా ఇంటర్వ్యూకి ప్రమోషన్ వచ్చేస్తాను నేను తన షూటింగ్లో చూశాను ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఓకే అండ్ చేయించుకోగలడు దాదాపు పదిహేను మంది పదహారు మందిని సెట్లో పెట్టుకుని ఎంతో క్లారిటీ ఉంటే చేయించుకోలేరు డైరెక్టర్స్ కంటెంట్ చాలా బ్రెయిన్లో బాగా ఇది అయి ఉంది పలక్నామా దాస్ అంటే అంగమల్లె డైరీస్ మలయాళం సినిమాని బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు సో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో చాలా రద్దీగా ఉన్న లొకేషన్స్లో కూడా అస్సలు చాలా ఏమీ రాని అక్షరాలు కూడా రాని యాక్టర్స్తో అంత బాగా సీన్స్ చేయించుకోగలిగాడు అందరం కలిసి చేసేవాళ్ళం సో ఓకే కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడడం వేరు చిన్న అవేగా వెళ్ళి మాట్లాడడం వేరు మరి తను మరి అవేగా మాట్లాడతాడని నేను అనుకోలేదు బట్ మేము అందరం అంటుంటే వింటున్నాను మరి అదే పెద్ద ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్కి తనకి పెద్ద రచ్చ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక టూ డేస్ నుంచి విజయ్ దేవరకొండ ప్రూవ్డ్ విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా అర్జున్ రెడ్డి కంటే ముందే ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాడు తనకు ఒక జర్నీ ఉంది ఈ జర్నీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కదా అప్పుడే ఆయనతో ఇతన్ని కంపేర్ చేయడం మనం కంపేర్ చేయడం హాస్యాస్పదమే అతను కంపేర్ చేసుకోవడం అంతకంటే హాస్యాస్పదం అనుకున్నారా ఈ సినిమాలో నాకు తెలిసినంత వరకు మీరే పెద్ద ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది విజయం సాధించి నేను ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతాను అనుకోని నేను అనుకోలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ విశ్వక్ ఏదో ఫోన్ చేసి చాలా మంచి రోల్ సార్ కొంచెం సీనియర్ యాక్టర్ అంటే సీనియర్ లాగా ఉండాలి మా గ్యాంగ్కి మా గ్యాంగ్ని కొంచెం సర్ది చెప్పేటప్పుడుగా ఉండాలి నేను అప్పటికీ అంగమైల్ డైరీ చూశాను నేను సో నాకు ఐడియా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ బట్ నేను విశ్వక్ ఏం డీల్ చేస్తాడో ఏంటో కొత్త అదేదో సినిమాలో నగరానికి ఏమైందని సినిమా చేశాడు అంతే మళ్ళీ ఇందులో హీరో తనే డైరెక్టర్ అదే బట్ ఒక్కసారి కలుద్దాం సార్ ప్లీజ్ అని అన్నారు సరే కలిసిన తర్వాత కథ చాలా బాగా చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే సెట్స్లో ప్రాబ్లం ఉండదు ప్లస్ నాకు ఉన్న అనుభవం నా క్యారెక్టర్ నేను ఎలాగో నేను పోర్ట్రేట్ చేసుకోగలను మినిమం క
హైదరాబాద్లో ఇక్కడే పెరిగినా సరే నా లాంగ్వేజ్లో కానీ భాషలో కానీ అస్సలు యాక్సెంట్ రాదు పుస్తక భాష ఎక్కువ వస్తుంది నేను నాన్నగారు చదువుకోవడం వల్ల నాన్నగారు కవి అవ్వడం వల్ల నేను బాగా చదువుకోవడం వల్ల ఏదో పుస్తకాలు అవి సో నార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే పక్క హైదరాబాద్ మాస్ రాదు ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ఇరానీ కెఫల్ దగ్గర నిల్చొని ప్లస్ ఫ్రెండ్స్తో ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో మాట్లాడుతూ ఆ క్యారెక్టర్ని బాగా ఎందుకు అర్థమైపోయింది నాకు ఫస్ట్ డే సెకండ్ డేనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ఏదో చేస్తున్నాను అని నేను నా వైపు నేను న్యాయం జస్టిఫై చేయకపోతే కరెక్ట్ కాదు న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను బేసిక్గా ఆమె యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే సో అది ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ ఉత్తేజ్ వల్లే ఉత్తేజ్ చాలా షోల్డర్స్ మీద మోసాడు సినిమా సంథింగ్ ఏదో అంటున్నాను అది తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరే అన్నారు హైదరాబాద్లో నుంచి తొవ్వి తీసిన లాంగ్వేజ్ అని నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు కూడా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి సినిమాలో ఉన్నారు చాలా సినిమాలు చేశారు కానీ ఇలాంటి డైరెక్ట్ వార్డ్స్ వాడిన సినిమా ఇదే అనుకుంటాం మీకు కూడా శివ యాదగిరి ట్రైలర్ కానీ మధ్యలో శివ యాది యాదగిరి తర్వాత శివ తర్వాత మధ్యలో ఏదో రెండు మూడు సార్లు యాది హైదరాబాద్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేనేమో కానీ హిట్టర్లో ఇంకెక్కడ హైదరాబాద్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు అని నేను యాక్చువల్గా పాలకనామాలో బారా బజేక్ లే సినిమా ఏక్ బజేక్ తిన్నమా రెండింటి కలి సినిమా ఏడన్నా అడ్డం వస్తే అవన్నీ డైరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ నా తెలిసినంత వరకు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో మీరు ఇలాంటి డైరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్న సినిమాలు చేయడం ఇదేనేమో పది గంటలకు లేచినామా పదకొండు గంటలకు తిన్నామా అదే అదేమీ అదే హైదరాబాద్ లాంగ్వేజ్ ఆ తర్వాత తను జాయిన్ చేసుకున్న వర్డ్ తన పర్సనలైజ్డ్ అవుతుంది తప్ప హైదరాబాద్ అంటే ఆ బూత్ ఒకటే కాదు హైదరాబాద్ అంటే దాంట్లో హైదరాబాద్లో ఉన్న బూత్లన్నీ వాడేది దీంట్లో హైదరాబాద్లో ఏంటి ఎక్కడైనా బూత్లు ఉంటాయి ఈస్ట్ వైపు ఉండవా వెస్ట్ వైపు ఉండవా అమలాపురంలో ఉండవా చాలా నార్మల్గా బాస్టర్డ్ అన్న వర్డ్ వాడుతూ ఉంటారు వెరీ నార్మల్గా అనేస్తూ ఉంటారు ఎలా అంటారు సారీ టు సీ దిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఛానల్ బట్ చాలా కామన్గా అనేస్తారు అది 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 తిట్టు కూడా కాదు ఇటువైపు అంటే విపరీతమైన తిట్టు ప్రతి లాంగ్వేజ్లో కూడా తిట్లు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం స్లాంగ్కి వెళ్తే భయంకరమైన తిట్లు ఉన్నాయి మామూలుగా నార్మల్గా మాట్లాడేసుకుంటుంటారు బూతులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో మంచి పదాలు వెళ్తూ ఉంటాయి అన్ని చోట్ల అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అయితే హైదరాబాద్ అంటే అది ఏదో రెండు మూడు బూతులు మాట్లాడితే అమలాపురం ఇంకేదో మాట్లాడితే శ్రీకాకుళం కాదు అది వాటి సోల్ని పట్టుకోగలగాలి హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ ఇన్ని ఇన్ని ఎన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఎన్ని అసలు ఎక్కడెక్కడో గుజరాత్ బెంగాల్ బీహార్ పాకిస్తాన్ ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉండగలుగుతున్నారు ద రిసీవింగ్ ఛానల్ ఇది హైదరాబాద్ అన్నది ఒక తెలంగాణ ప్రాంతం అన్నది ఒక స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం ఎవరినైనా ఇలా తీసుకోగలరు తినవా బిడ్డ అమ్మనైనా మంచిగా ఉన్నారా బాపు అని అడుగుతుంటారు అది సోల్ దాన్ని పట్టుకోగలిగారు భాష వల్లనే హైదరాబాద్ సినిమా అవ్వదు అన్న మీరు ఒక జానర్కి సంబంధించిన ఆర్టిస్ట్ కానే కాదన్నా ఇవర్ ద వర్క్ స్టైల్ యాక్టర్ అది ప్రూవ్డ్ శివ నుంచి ఖడ్గం నుంచి ప్రూవ్ చేసుకున్న మంచి నటుడు మీరు కానీ ఎందుకని ఇంత మంచి యాక్టర్ని సినిమా ఇండస్ట్రీ దూరం చేసుకున్నాను అను అను అనుకున్నామా లేకపోతే మీరే సినిమా ఇండస్ట్రీకి అలా నా ఎవరు ఉండడు నేను ఇప్పటికీ నేను సినిమా ఆఫీసులోకి వెళ్తాను వేషాలు అడుగుతాను నేను అసలు సిగ్గుపడను కొత్త డైరెక్టర్ని కూడా విషయం అడుగుతాను నేను ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు గ్యారేజ్ అనే గ్యారేజ్ అని మనం మామూలుగా కా కేఫ్ కాఫీ డే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొత్త కొత్త డైరెక్టర్లు కనపడుతూ ఉంటారు రెండు నెలల్లో నాది సినిమా అంటున్నాను వాళ్ళని కూడా అడుగుతాను నేను మూడు సీన్లో విషయం ఉన్నా ఇవ్వండి సార్ అని అడుగుతాను నేను నాకు సినిమానే ఫుడ్డు నాకు సినిమానే నా ఫ్యామిలీని గెట్ ఆన్ చేస్తుంది నాకు వేరే డబ్బులు లేవు నాకు ఆస్తులు లేవు పొలాలు లేవు ఎక్కడో రెంట్లు రావు ఏమీ లేవు సినిమా అన్నదే సినిమా నుంచే నేను బతుకుతున్నాను నా ఫ్యామిలీని పోషిస్తున్నాను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకెవరి దగ్గర నుంచి ఆస్తులు ఏమీ రాలేదు అయితే నేను వేషాలు అడగడానికి సిగ్గుపడను వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బాహుబలి రాజమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నిలబడి నేను వేషం అంటే నేను మంచి ఆర్టిస్ట్ని అని అంటారేమో కానీ ఆయన బాహుబలికి నేను సరిపోను ఆ సినిమాలో సిక్స్ ఏదో సిక్స్ ప్యాక్ ఉండి సిక్స్ ఫీట్ ఉండి అలాంటి వాళ్ళని తీసుకుంటారేమో అందులో అలా కొన్ని చోట్ల కొందరు డైరెక్టర్లకి వాళ్ళ విజన్కి నేను అందలేదేమో కొందరే అందుతారేమో ఇది ఒక రీజన్ అయితే ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే అన్ని సినిమాల్లో మన ఏజ్కి సంబంధించిన వేషాలు ఉండవు అయితే ఫాదర్లీ అయితే చిల్డ్రన్ ఏదో కిడ్స్ ఉంటాయి అలా కొన్ని తీసేస్తే కొన్నిసార్లు ఆ డైరెక్టర్కి సంబంధించిన యాక్టర్స్ ఉంటారు పక్క పక్కనే తిరిగే యాక్టర్స్ ఉంటారు తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్కి కూడా కొన్ని ఆబ్లికేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే హీరోకి కూడా కొందరు ఫ
సరికి అయిపోయింది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంతే సో వర్స్టైల్ యాక్టర్ అన్నది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను నవ్వించగలను ఏడిపించగలను ఏమైనా చేయగలను సో అది అదే గెట్ అన్ అవుతుందా నేను యాక్టర్ని కాబట్టి గెట్ అన్ అవుతున్నా సో బ్రేక్ అన్నది రాలా ఒక నిజమే ఒక సెన్ ఇక్కడ వేణుమాధవ్ మాట్లాడాడు ఒకసారి అన్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాడికి వాడే ఒప్పుకుంటాడు అన్న నీ నీ నీతో పోల్చుకుంటే నేను జీరో అన్నాను అంటాడు వేణు కానీ వాడు ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ మంచి టైమింగ్ ఉన్న యాక్టర్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఓ సినిమా హిట్ అవ్వాలి మేజర్ ప్రాబ్లం అది ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ చేసినా ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసినా పెద్ద హీరో చేసినా సరే హిట్ అవ్వాలి హిట్ అవ్వగానే మళ్ళీ ఇంకో సినిమా హిట్ పడాలి ఇంకో హిట్ పడాలి అందులో మూడు హిట్లలో మనం ఉండాలి ఇప్పుడు వేణుమాధకి దిల్లు సింహాద్రి ఆది మూడులో మంచి క్యారెక్టర్లు మూడు సూపర్ హిట్ వెంటనే ఇండస్ట్రీలో పేరు నాంతది టప్ 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 వేణుమాధ 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 అంటూ ఉంటారు అలా జరగాలి ఇప్పుడు నాకు చంద్రమామ సూపర్ మళ్ళీ రెండు మూడు ఏళ్ళకి ఎప్పుడో మహాత్మ ఇంకేదో రెండు మూడు ఏళ్ళకి ఇంకేదో సినిమా ట్యాక్సీ వాళ్ళు ఏదో మొన్న అలా రాకూడదు టప్ 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 మన వరుసగా పడాలి కొన్ని అప్పుడు బ్రేక్ వచ్చే అవకాశం ఇక్కడ మనాడు మనవాడు అనేది చెప్తున్నాను కొంతవరకు ఉంటుంది బట్ మనవాడు కంటే కూడా ఒక్కోసారి కమర్షియల్ హిట్ వస్తే ఇవి కూడా పోతాయి ఆయన మనవాడిని పెట్టుకోండి ఇక్కడ మా ఊరు కూడా పెట్టుకోండి అన్నది నేను నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాన్ని నేను పూర్తిగా ఎక్కిపోయించండి దానికి కమర్షియల్ సక్సెస్ వస్తే ఏది చూడరు మా ఊరోడా అవతలోడా ఇవతలోడా అలాంటివి ఏం చూడరు అలా అయితే ఇంతమంది యాక్టర్స్ రారు ఇంత ఇన్ని రోజులు గెటాను అన్నారు అంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి రావటమే ఐ థింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇండస్ట్రీలో గటాన్ అవ్వటం చాలా కష్టం ఇప్పుడున్న అప్పుడున్న రోజుల్లో ఇంకా కష్టం కదా సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మీకు కూడా మంచి సర్కిల్ అనేది ఏర్పడింది లైక్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పూరి జగన్నాథ్ కూడా మీ రూమ్మేట్ అయితే నాది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయింది నాది రాము గారి దగ్గర అసోసియేట్ డైరెక్టర్ని ఒక రంగీల వారికి అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ యాక్టర్ అవ్వకుండా అడపా దడపా చేస్తూ తర్వాత మళ్ళీ వంశీ గారి దగ్గర కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర మళ్ళీ తన దగ్గర రైటర్గా చేస్తూ తన దగ్గర యాక్టింగ్ చేస్తూ మధ్యలో సినిమాలు చేస్తూ ఎక్కడో కొంతవరకు నన్ను వంశీ గారి దగ్గర చేస్తున్నట్టున్నాడు రైటర్గా వంశీ గారి దగ్గర అసోసియేట్గా చేస్తున్నట్టున్నాడు అన్న చిన్న ఇది ఒకటి ఉంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ నేనే ఇచ్చాను సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు పట్టింది సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ యాక్టర్ అనేది ఇప్పుడు కొంత తెలుస్తుంది బట్ ఎక్కడో అలాంటి అలాంటి ఇబ్బందులు కూడా నా నుండి జరుగుంటాయి పూరి గారిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రాము గారికి మీదే కదా తర్వాత మరి ఎందుకని పూరి గారు పిక్చర్స్లో కానీ రాము గారు పిక్చర్స్లో కానీ చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో నేను ఉండాలని ఏముంది అంటున్నాను జగన్ ఇప్పుడు జగన్ నాకు ఇవ్వకుండా అనే ఉండదు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ బడ్డీ నాకు చాలా ఇష్టం నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టం సో తనకి కుదిరినప్పుడు ఇస్తాడు అయితే నేను ఇంతేలో ఉన్నాను తర్వాత ఏదో రెండు మూడు సినిమాల్లో ఉన్నాను మూడు నాలుగు సినిమాల్లో ఉన్నాను ఆ ఉత్తేజం చేద్దాం చేద్దాం అంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక టాక్ అయితే ఉంది మనకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటామో ఆ వ్యక్తి మనల్ని అంత దూరంగా కూడా పెడతారు ఇండస్ట్రీ అది కూడా ఎక్కువ అది ఎంతవరకు వాస్తావు మీ అంటే మీకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వంశీ జగన్ ఇలాంటి వాళ్ళని అని అలాంటి నమ్మను నేను ఓకే అలాంటి అభిప్రాయంతో ఉండే వ్యక్తులు కాదు వాడు అంటే కొందరు కొందరికి ఉంటుందేమో ఏంటంటే నేను వినేవాడు నేను కూడా వినేవాడు నేను ఇలాగా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వీక్నెస్లు తెలిస్తే ప్రాబ్లం అని అలాంటి లేదు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పారు కదా ఓపెన్గా ఎవరి దాకా ఎందుకు రమాప్రభ గారు రెండు మూడు రమాప్రభ గారు ఏజ్ ఏంటి ఆవిడ మైలేజ్ ఏంటి నేను ఏంటి కాదు ఆమె చెప్పారు కొన్ని వీక్నెస్లు తెలిస్తే కొంచెం దూరంగా పెడతారు మనల్ని నాకేం లేదు అలా ఎవరికి వీక్నెస్ లేవు నాకు వీక్నెస్ లేవు నేను యాక్టర్గా వీక్గా ఉంటే కనుక పెట్టుకోనేమో కానీ నేను యాక్టర్గా కూడా వీక్ కాదు అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు వంశీ గారు అంటే ఒక మాట గుర్తొచ్చింది ఎందుకంటే కృష్ణవంశీ గారు కూడా ఒకసారి చెప్పారు నాకు ఉత్తేజ గొడవ అయిపోయింది అన్నాడు ఆయనే చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను విన్నాను కూడా నేను చూసాను ఉత్తేజ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే కృష్ణవంశీలో సగం స్పెల్లింగ్ వాడేనండి కృష్ణ కేఆర్ఐ ఎస్హెచ్ఎన్ ఏఎంఏఎంఎస్ఐ ఇందులో సగం స్పెల్లింగ్ వాడేనండి అని కూడా చెప్పాడు మరి ఉత్తేజ్ గారు మరి రెండు అభిప్రాయాలు తనకు ఉన్నప్పుడు నేనేం చేయలేదు ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది బాగానే ఉంటున్నారా అసలు సెట్ అవ్వడానికి ఏమైందండి అత్త ఒకసారి చెప్పారు సారే రోజు ఆఫీస్లో కనపడితే ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నట్టు ఆఫీస్లో కనపడితే ఫ్రెండ్షిప్ లేనట్ట వంశీకే సినిమాలు లేవు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు వెళ్ళి వంశీ దగ్గర సినిమా ఉంటేనే వంశీ సినిమా లేకపోతే వంశీ అని కూడా కాదు నాకు ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు అంతే నేను ఇటు బిజీగా ఉన్నాను అంతే ఇవాళ కూడా మెసేజ్ పెట్టాడు నిన్న
ఆ వ్యక్తిని ఎంత దూరం అయినా తీసుకురావడానికి ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను కృషి చేస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను నాకు రెండు రకాలు నచ్చాలి అయితే మంచి వాడు అన్నవాళ్ళు అయితే యాక్టర్ అన్న టాలెంట్ అన్న ఉండాలి ఓకే మంచి మంచితనం ఏంటంటే దగ్గరికి తీసుకోవడానికి అని ఎంకరేజ్ చేయడానికి యాక్టర్గా బాగున్నాడు అంటే కంపల్సరీ సినిమాకి ఏ డైరెక్టర్కి చెప్పడానికి డెఫినెట్గా నాటక రంగంలో ఎవరు బాగా కనబడ్డా ఎవరు ఆర్టిస్ట్గా కనిపించినా చెప్తాను నాకు అది మొదటి నుంచి అలవాటు అది ఎందుకు ఆయన కూడా మధ్యలో మంచి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయి ఉన్నాడు మధ్యలో చేశారు ఎందుకంటే మళ్ళీ పీక్స్ అంతా ఎవరు ఇప్పుడు జడి గారు కూడా ఎక్కడ తనని అడగాల్సిన ప్రశ్న ఇది నేను మాత్రం తిడుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నువ్వు యాక్టర్గా హ్యాపీగా ఫుల్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా మధ్యలో డైరెక్షన్లు ఎందుకు ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకుని అంటే వాడికి అది తన పర్సనల్ ఇది మన నన్ను కూడా అందరూ రైటర్ మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ రైటర్ కదండి మీరు రైటర్ నా ఏదో పిచ్చ పిచ్చ ఉంటుంది వేరే కారణాలు ఉంటాయి పోయిట్రీస్ బాగా రాస్తారు కదా చదువుతుంటాను అప్పుడప్పుడు థ్యాంక్ యూ పెడుతుంటారు కదా ఫేస్బుక్లో పోస్ట్లు వస్తూనే ఉంటాయి కింద ఉత్తేజ్ అని చెప్పి వస్తుంది ఎంత బాగా రాస్తారో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా సో తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల చాలామంది అంటే ఎవరైతే మనం మంచి కోరుకుంటారో వాళ్ళే మన చెడు కూడా కోరుకుంటారు బ్యా ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కూడా సో తర్వాత తర్వాత మీ మీద కొంచెం ప్రచారం చేశారు సార్ సో ఉత్తేజ్కి కొంచెం పొగరు ఎక్కువ ఉంటుంది ఈగోయిస్ట్గా ఉంటాడు ఎవడు అభిప్రాయం వాడికి ఉంటుంది నేను ఆ అభిప్రాయానికి సమాధానం చెప్పాను నేను వై షుడ్ ఐ సో ఇండస్ట్రీలో నాకు సంబంధించిన వరకు మీ మంచితనమే మీకు చెడుగా మీరే అంటున్నారు కదా మంచి మంచి ఎవరైతే కోరుకుంటున్నారు రాము గారు చూస్తే కొందరు పిచ్చోడు ఏంటి అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అని అంటారు అర్థమైన వాడికి చాలా గొప్ప దర్శకుడు అని కొందరు అంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాడి మనస్తత్వాన్ని బట్టి వాడి వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి వాడి సంస్కారాన్ని బట్టి వాడి చదువును బట్టి వాడి పెంపకాన్ని బట్టి వాడు ఇప్పుడున్న స్థితిగతిని బట్టి వాడి ఫ్రస్ట్రేషన్ని బట్టి వాడి డిప్రెషన్ని బట్టి వాడికున్న సర్కిల్ని బట్టి వాడికున్న భాషని బట్టి నోట్లోంచి మాట వస్తుంది ఆయన గొప్ప సినిమాలు వేసేటప్పుడు గొప్పదే గురించి కాదు ఇప్పుడు నా గురించి అయినా నీ గురించి అయినా ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నావు అనుకో ఇంకో కో యాంకర్ ఎవరో ఓ అసలు హలో మనం ఫోన్ చేసి ఎత్తనే లేదని అంటారు నువ్వు బిజీగా ఉండి ఎత్తలేదు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నావు కాబట్టి ఎత్తలేదు పొగరు రెండు సార్లు చేసినా అసలు మొన్న బ్యా బైక్ మీద వెళ్తుంటే హాయి చెప్పాను చూడలేదంటే అది వాడే వాడి ప్రాబ్లం అది నువ్వు నిజంగా నువ్వు ఎదురుగా కనబడితే నువ్వు హాయి చెప్తావేమో ఇప్పుడు అతను నువ్వు తనని బాగు చేస్తే తిరుగుతావా లేకపోతే నేను అట్లా కాదురా అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే తిరుగుతావా ఇండస్ట్రీ పాఠాలు బాగా నేర్పింది సార్ ఎవరికి లేదు జీవితం నేర్పుతుంది వాడికి నేర్పిందా నాకు జీవితమే ఇండస్ట్రీ నాకు సపరేట్గా ఇంకొక ఇండస్ట్రీ లేదు ఇంకొక ఫామ్ హౌస్ లేదు ఇంకొక బార్ కౌంటర్ లేదు ఇంకో పేకాట క్లబ్ లేదు ఇంకొక ఇంకేది లేదు నాకు ఇండస్ట్రీనే తెల్లారు లేస్తే సినిమా పడుకుంటే సినిమా ఉంటే సినిమా బతికితే సినిమా జీవితం నేర్పుతుంది అది మీ యాక్టింగ్లో కూడా పడుద్ది స్క్రీన్ మీద ఎస్ మరి క్యారెక్టర్ని బట్టి లైక్ కట్ గన్ తీసుకున్నా కానీ చందమామ చూసుకున్నా కానీ ఎమోషనల్ సీన్స్ చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ని బట్టి చేయడమే చందమామ లేని ఎమోషన్ ఉందా అంత నవ్వించటం మరి ఇప్పుడు మా ఛాంబర్లో కూడా మీరు వన్ ఆఫ్ ద ఈసీ ఈసీ ఏంటి సార్ మా ఛాంబర్ చల్లబడిపోయిందా లేకపోతే ఇంకా వేడిగా నేను పనులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి మన ఎలక్షన్స్ టైంలో అయితే శివాజీ అయితే నరేష్ అనే ఎలక్షన్స్ జరిగాయి నరేష్ గారు గెలిచారు తన ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఈసీ మెంబర్గా మేము ఉన్నాం వర్క్ జరుగుతుంది అంటే మీరు గెలవటం నాకు ఇష్టం లేదంటే మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం మాకు ఇష్టం లేదంటే వాళ్ళు ఒకటి అంటే వీళ్ళు ఒకటి అంటే కానీ మీరు శివాజీ రాజా గారి ప్యానల్ కదా సార్ శివాజీ రాజా ప్యానల్ కదా మా ప్యానల్ సో కమింగ్ టు సినిమా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ చేయండి సార్ ఇంకా ఈ జూన్ ఎండింగ్ నుంచి ఇప్పుడు నీకు నిన్నే ఒక ఎవరో ఇద్దరు ఫోన్ చేశారు ఈ సినిమా చూసి ఓకే అదొక సినిమా తర్వాత ధర్మరక్షణ ఇంకొక అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అదొక సినిమా ప్లస్ ఇంకో రెండు సినిమాలు రిలీజ్ కొన్ని ఈ సినిమా తర్వాత ఐ థింక్ ఉత్తేజ్ గారు ఏది మనం కమింగ్ బ్యాక్ ఏది మనం ఫిక్స్ అవ్వద్దు ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియదు బయట కూడా మీరు కూడా థర్టీ ఇయర్స్ ఉత్తేజ్ గారా లేకపోతే అది కడ్గలో రాసే వాళ్ళ ఆ డైలాగ్ అలా పాపులర్ అయిపోయి మీరు రాశారా అది లేదు వంశీ వంశీ గారే రాశారు వంశీ మామూలుగా అది 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 స్క్రిప్ట్లో లేదు యాక్చువల్గా ఏదో డైలాగు రెండో టేకు మూడో టేకు అంటే ఏంటి రా థర్టీ ఇయర్స్ రా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక డైలాగ్ అసలు అలా ఏదో థర్టీ ఇయర్స్ మరి ఇక్కడ అని ఏదో అలా అలా వచ్చేసింది తప్ప అది కావాలని రాయాలి థర్టీ ఇయర్స్ అని వచ్చింది కాదు వంశీ చిన్నది ఏదైనా కీ పాయింట్ దొరికితే దాన్ని బాగా డెవలప్ చేస్తాడు వంశీ చందమామలో నాకు యాక్చువల్గా ఒకటి సీన్ ఒక సీన్ ఏంటి
ఏది గొప్ప మంచి సినిమా లేకపోతే చిన్న బ్యాడ్ సినిమా అని ఉంటుంది తప్ప ఏది గొప్ప సినిమా అంటే ఏం ఉండదు అన్ని సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అప్పటికి ఇప్పటికీ అండి ప్రాసెస్ ఇట్స్ అ జర్నీ వస్తూ ఉంటే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా హూజ్ యువర్ బెస్ట్ అంటే మీకు ఈ డైరెక్టర్ అయితే నాకు పండిస్తాడు కథ కానీ దే నా క్యారెక్టర్ మంచి సినిమాలు చేసి హిట్ అయిన సినిమాలు అందరూ మంచి డైరెక్టర్లే నేను కృష్ణవంశీ గారి పేరు చెప్తారు అనుకున్నా అట్లా అప్పుడు ఒకవేళ కొందరు సినిమాలు సినిమా బాగా డైరెక్ట్ చేసినా కూడా ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి కొందరు దర్శకుడు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు కొందరు హీరోలు కూడా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు అవును చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు కొన్ని సినిమాలు పోయి ఉంటాయి నాగార్జున గారు ఫెయిల్ అట్లా ఉండదు ఎప్పుడు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రాబ్లం అవుతాయి ఏదో టైంలో జనానికి ఆ టైంకి అది ఎక్కకపోవడము ఓవరాల్గా సినిమా ఏదో ప్రాబ్లం అవ్వడము తప్ప ఇప్పుడు అందరూ జెన్యున్గానే చేస్తారు సినిమాని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మీకు లేదు లేదు నాకు శివాతోనే పరిచయము యాక్చువల్గా దీక్షిత్ గారి ఇంట్లో ఉండేవాడు నేను మొన్నే ఆయన చనిపోయారు ఆయన పెద్ద మిస్సింగ్ నాకు లైఫ్లో పెద్ద మిస్సింగ్ అది మా మదర్ ఫాదర్ తర్వాత నేను మిస్ అయిన చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఆయన సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడు ఐదారేళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగాను నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద అబ్బాయి లాగా నేను సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు భిక్షు గారు అని ఉండేవారు మన ఇప్పుడు ఆయన హెచ్సీలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన కూడా మనీ సినిమాలో జేసు గారిని చంపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు వైట్ బియర్డ్ సో దీక్షిత్ గారు భిక్షు గారు వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్ భిక్షు గారు కళ్ళు సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక అసిస్టెంట్ అవసరం టచ్ అబ్బాయి లాగా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడున్న టచ్ అబ్బాయి లాగా అప్పుడు నన్ను పంపారు ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చి కళ్ళు సినిమాకి ఏదో అప్పుడు శివాజీ రాజు అందులో హీరో అక్కడ నడివింటి నరసింహరావు గారు అని ఈటీవీలో చాలా సీరియల్స్ ప్లస్ గులాబీ అనగనగా ఒకరోజు ఈవీ గారి సినిమాలు దాదాపు ఒక ఇరవై సినిమాలు దాకా రాశారు ఆయన డైలాగ్స్ ఆయన ఆ సినిమాకి వర్క్ చేశారు సో ఆయనకు రామగారి పరిచయం అన్నపూర్ణలో రామగారు శివ తీసే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు నాకు కుర్రాడు కావాలి బాగా తెలుగు హిందీ అది రాయడం రావాలి అందంగా ఉండాలి ఎవరో ఉన్నారా నడిబింటి గారిని అడిగితే నడిబింటి గారు ఉత్తేజన ఒక అబ్బాయిని చూసాను నేను ఓకే అందం కూడా ఎస్ నాకు ఉన్నది నేను చెప్తాను నేను నేను అందగా సో ఆయన అట్లా రే రామగారు ఇట్లా అడుగుతున్నారు వెళ్ళు అండి నరసింహరావు గారు చెప్తే అన్నపూర్ణ నాకు వెళ్ళాను అక్కడ రామగారు నాకు ఏదో ఏదో సీన్ ఏదో ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఏదో రాయమంటే రాశాను అలా రామగారు నాకు పరిచయం అలా రామగారితో కారులో తిరగడం త్రీ త్రిబుల్ నైన్ ఒక కారు ఉండేది ఓకే అలా తిరుగుతూ రామగారు పరిచయం ఎలా అనిపిస్తుంది రామగారితో చెన్ని అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా రామగారు మీకు ప్రేక్షకు మీరు ప్రేక్షకులు కాబట్టి రామగారిని సినిమాల ద్వారానే తెలుసు మీకు గోవింద గోవింద వరకు అలా సినిమాలు తీసి ఆ తర్వాత ఏంటి రంగీల వరకు అలా తీసి తర్వాత ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు ఇదేంటి సర్కార్ అంత గొప్ప సినిమా తీసి మళ్ళీ పిచ్చి సినిమాలు చేస్తాడు ఏంటి ఇలా ప్లస్ ఆయన ఏంటి ఆటిట్యూడ్ ఏంటి అలా మాట్లాడతారేంటి అని అనుకుంటారు మీరు డబ్బు రాగానే మారిపోయేలాగా ఏదో సక్సెస్ రాగానే మారిపోయేలాగా కాదు రామగారు రామగారికి పిచ్చ ఒకరి దృష్టిలో పిచ్చ అనండి ఒకరి దృష్టిలో తెలివి అనండి ఒకరి దృష్టిలో నాలెడ్జ్ అనండి ఈ నాలెడ్జ్ కానీ పిచ్చ కానీ ఈ ఏదైనా సరే అది శివ నుంచి కూడా ఉంది ఓహో ఆయన మారలా రాము ఎప్పుడు మారు మనం మారా అది పర్సెప్షన్ ఒక్కొక్కరు పర్సెప్షన్ నుంచి ఆయన కనబడుతున్నాడు తప్ప ఆయన ఎప్పుడు అంతే ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు అప్పుడు అలాంటి సినిమాలు తీసాడు ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నాడు అప్పుడు ఇంత ప్రతీది ఇప్పుడు సొసైటీలో కూడా ప్రతీది సెన్సేషన్ కదా ప్రతీది సోషల్ మీడియా ఎందుకు అట్లా ఎందుకు అట్లా మాట్లాడతారు ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడతారు మరి ఈవెన్ నా అంటారు పొలిటీషియన్స్ అలాగే మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు ఇన్ని గొడవలు లేవు ఇంత సోషల్ మీడియా లేదు ఏది లేదు కాబట్టి ఏదైనా జరిగినా కూడా ఒక రెండేళ్ళకి తెలిసేది ఇప్పుడు అసలు జరక్క ముందే తెలుస్తుంది ఓకే జరక్క ముందే అసలు వాడికి ఐడియా కూడా ఉండదు టీవీలో వస్తే అరే ఇది బాగుందని వాడు అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే అప్పటి నుంచి మీరు ఇప్పుడు దాకా రాము గారు అలా చిన్న మార్పు కూడా చూడాలి ఉండలేదు అంటున్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కొంచెం పెరిగింది కాబట్టి తను చేసే తను చేసే కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా ట్వీట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అంతా తను బాగా ఫాలో అవుతున్నారు ఆ ట్వీట్స్ వాళ్ళు కూడా నిన్న కూడా ఒక ట్వీట్ పెట్టారు జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయిన తర్వాత ఎండలకు భయపడి కాదు రెడ్లకు భయపడి కమ్మలు బయటికి రావట్లేదు అని ఒక ట్వీట్ చేశారు అది పెద్ద గందరగోళం అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ట్వీట్ చూడను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నాకు ప్లా చూస్తూ ఉంటారు నా ఎబ్బి సో నాకేం తెలియదు ఏదైనా ఫోటో ఇప్పుడు నిన్న మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మన జూబ్లీల్స్ ఇది ఆయన బర్త్డే నా బర్త్డే ఒకరోజు ఇప్పుడు తెలంగాణ
ఇంతవరకు పెట్టలేదు నాకు ఆ గుల లేదు ఈ సోషల్ మీడియా గుల లేదు ఏదైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉండి నాకు ఏదైనా కిక్ వస్తే ఏదైనా రాస్తాను నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అయితే నాకు ఎవరికైనా బర్త్డే విషెస్ చెప్పాలనిపిస్తే అంతే తప్ప దగ్గాను తుమ్మాను ఇప్పుడే విజయవాడ చేరాం ఇప్పుడే దిగాం ఇప్పుడే దాబాలో తింటున్నాం ఇప్పుడే కార్యక్రమం అప్పా పాపో ఇన్స్టా వెరీ ఇరిటేటింగ్ తప్పే ఉంది సార్ ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా అనేది స్పేస్ వాడుకోవట్లే మనం ఎంత వాడతారు రేపు పొద్దున తిప్పి కొడతారు మొత్తం వరల్డ్ అంతా కలిపి ఇండియాకి సోషల్ మీడియా లేదని చెప్పి పెడతారు మొత్తం స్పేస్ వాడుతున్నారు మంచి అలాగే ఇది కూడా పోద్ది కా కొద్ది రోజుల తర్వాత పోద్ది చూడు ఇన్స్టా లేదు ఇండియా కేంద్ర రెప్పేస్తారు కొంచెం ఆ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కొంచెం ఆయన మనస్వత్వం కూడా పూరి జగన్నాథ్ గారి కూడా కొంచెం కనపడేది జగన్ మొదటి నుంచి కూడా వెస్టర్నైజ్డ్ అంటే గుండె హృదయము ఇదంతా ఏదో స్నేహం బాగా ఫ్రెండ్షిప్కి బాగా వాల్యూ ఇస్తాడు ఇదంతా ఓకే వ్యక్తిత్వం అయితే తను బాగా వెరీ చాలా ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ తను మొదటి నుంచి కూడా హాలీవుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది తనకి తనకు అమీర్పేటలో చిన్న ఆఫీస్ ఉండేది మామూలు సింగిల్ బెడ్రూమ్ లాంటి ఆఫీస్ కూడా ఇరవై ఏళ్ళ కింద ఆఫీసే మాకు ఒక ఆఫీస్ అంటే ఇలా ఉంటుందా అనిపించేది అసలు ఇక్కడ దొరికి అప్పుడు ఈ ఐక్యాలు కానీ ఈ వాళ్ళేళ్ళు కానీ డిఫరెంట్ వస్తువులు దొరికే సిటీలో దొరికేవే కాదు అలాంటిది ఏదో రకరకాల వస్తువులతో ఆఫీస్ మొత్తం చాలా వెరీ స్టైలిష్గా ఉండేది ఒకరిని చూసి తన ఆఫీస్ తయారు చేసుకోలేదు ఇప్పుడున్న ఆఫీస్ చాలా బాగుంటుంది తనకి ఇరవై ఏళ్ళ కింద కూడా అదే ఉండేది తను ఇది ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు తనకి ఏడో తరగతిలో ఆఫీస్ ఉండేదట నమ్ముతావా ఆఫీస్ ఎందుకు రా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ మేము మాట్లాడుకోవాలి కదా అని వాడట సెవెంత్ క్లాస్లో ఆ ఇప్పుడు చెప్పింది రాము గారు తను ఒకేలా అని ఎందుకు అనుకుంటే ఎట్లా అంటావు అంటే మాట్లాడే విధానం మీరు పోల్చుకుంటున్నారు జగన్కి రాము గారికి బోల్డ్ అంత తేడా ఉంటుంది సరిగ్గా ఆలోచిస్తే ఫుల్ మొత్తం ఆయన రాము గారి డైలాగులు ఒకలా ఉంటాయి జగన్ ఐడియాలు ఒకలా ఉంటాయి రాము జగన్ ప్రతి సినిమాలో వ్యక్తిత్వ వికాసం ఉంటుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది హీరో చాలా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఒక ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది మన రాము గారి సినిమాలో ఏమి ఇలాంటి సుభాషితాలు నువ్వు మా ఏమంటారు ఇది మన మహేష్ బాబు గారి డైలాగ్ ఉంది కదా నీకు వంద మైళ్ళు గురి పెట్టి సినిమాలు ఏంటి అది మన ఇందులో బిజినెస్ మ్యాన్లో డైలాగ్ ఉంటుంది లాస్ట్లో పూరి గారి సినిమా పూరి గారి సినిమాలో నువ్వు పదిహేను ఏళ్ళు అదే పదిహేను మైళ్ళు వెళ్ళాలంటే ఇరవై మైళ్ళు వెళ్ళ సమేత ఇలాంటి డైలాగ్ అలాంటిది ఉంది అలాంటి రాము గారి సినిమాల్లో ఉంటే ఆయన ఎప్పుడైనా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటు ఇక్కడ ఎవ్వడు ఎవ్వడి మాట వినడని అని ఫిక్స్ అయ్యాడు ఆయన విన్నట్టు నటిస్తారంతే బ్రదర్ సినిమా మీద ఎంతో ఫ్యాషన్ ఉంటుంది సార్ మీకు అఫ్ కోర్స్ ఇంట్లో కూడా దాదాపు ఒక రెండు వేల నుంచి మూడు వేలు కలెక్షన్స్ కూడా అన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి నేను విన్నాను లైక్ అంటే అంత సినిమా ఫ్యాషన్ ఏంటి అనమాట మీరు సినిమా పిచ్చ సినిమా అంటే నాకు చాలా అంటే ఇప్పుడు సినిమా నాకు సినిమా తప్ప ఇంకోటి తెలియదు నాకు సినిమా అంటే నాకు అదే ఒక పెద్ద ఒక ఒక అద్భుతం కదా మనకు ఇప్పుడు టైమ్ మిషన్ అని మనం వింటూ ఉంటావు సైంటిఫిక్గా ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది అంటే ఎలా చెప్పగలవు ఏం చూడగలవు అదే మట్టిలో మాణిక్యం అనే సినిమా తీసుకోనుకో చలంగా ర్యాక్ చేసింది రిమ్ జిమ్ రిమ్ జిమ్ హైదరాబాద్ రిక్షా వాళ్ళ జిందాబాద్ అని సాంగ్ వస్తుంది అప్పుడు ట్యాంక్ బండు సింగిల్ రోడ్డు డబల్ బస్సులు ఉండేవి టాంగాలు ఉండేవి అంటే ఆటో మన బయ మన గుర్రం బగ్గీలు అక్కడక్కడ కారు ఉండేది అసలు హైదరాబాద్ అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పటి కట్టు అప్పటి బొట్టు అప్పటి చీరలు అప్పటి సంస్కారం అప్పటి నాగరికత అప్పటి వేషభాషలు ఇవన్నీ నువ్వు ఎందులో చూడగలవు ఒక అందమైన ప్రపంచం మనల్ని ఒక రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు మనల్ని వేరే ప్రపంచంలో తీసుకెళ్ళి హ్యాపీగా ఉంచగలదు సినిమా ప్లస్ అది యాక్టర్ అయితే నేను కాకుండా వేరే వేరే రకరకాల పాత్రల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా నేను అనుభవిస్తాను ప్లస్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ ఎంతో సృజనాత్మకత ఎంత ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి లేరు 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 ఎంత చేసినా తక్కువే అంత క్రియేటివిటీ ఎవ్రీ సెకండ్ క్రియేటివిటీ ఇది ఒక నిర్దిష్టమైన ఒక టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ అట్లా ఉండదు కదా నువ్వు ఎంత చేయాలంటే అంత ఒక వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు నేచ్ భగవంతుడు కనుక ఉండి 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 ఉంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంత అందంగా చేశాడు ఒకవైపు ఊటి ఒకవైపు సముద్రం ఒకవైపు గోదావరి ఒకవైపు కృష్ణ ఇలా ఎంత అందంగా తన సృష్టి ఒకవైపు ఎవరెస్ట్ ఒకవైపు హిమాలయాలు తను ఎంత అద్భుతంగా పెయింటింగ్ చేసుకున్నాడో ఈ విశాల ప్రపంచంలో అలాగే సినిమాలో కూడా అంత అందంగా ఒక డైరెక్టరు ఒక యాక్టరు అందరూ కెమెరామెన్ చేసుకోవచ్చు ఉన్నాయి కలెక్షన్ పదివేలు దాటిపోయిందా పదివేలు అని కాదు కానీ దాదాపు ఒక తెలుగు సినిమాలు ఒక ఏడు ఎనిమిది వందల దాకా ఉం
హార్డ్ డిస్క్ లో ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే సినిమా అన్నది కనీసం పుస్తకంలా కనపడాలి నాకు హార్డ్ డిస్క్లో వంద సినిమాలు అంటే దాన్ని ఇలా ఇలా ఇవన్లో వంద సినిమాలు అంటే వంద సినిమాల శ్రమ ఇందులో ఉంది ఏంటి అనిపిస్తుంది నాకు ఎక్కడో బాధ వేస్తుంది కదా వంద మంది అంటే కనీసం ఒక పదివేల మంది వర్క్ చేసి ఉంటారు వంద సినిమాలు అంటే పదివేల మంది శ్రమ ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఎట్లా బాస్ జనరేషన్ మారింది కదా మారే అంటే ఇది చాదస్తలాగా అనిపిస్తుంది అబ్బా చా అనొచ్చు నన్ను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ బట్ ఒక యూనో ఇప్పుడు ఈ బుక్ చదవడానికి మనం పుస్తకం పట్టుకొని చదవడానికి తేడా ఉంటుంది అలా అలా సినిమా అంటే సినిమాలాగా ఉండాలంటే అలా అని చెప్పి నేను ఫెండ్రల్లో సినిమా చూ చూస్తాను బట్ కలెక్షన్ షుడ్ బి రాక్లో అలా ఉండదు సో ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక యాక్టర్ కాకుండా కూడా అన్ని రంగాల్లో మీరు వేలు పెట్టి పుస్తకాలు ఉన్నాయి డబ్బింగ్ కనీసం రెండు వేల రెండు మూడు వేల పుస్తకాలు ఉన్నాయి పుస్తకాలు ఉన్నాయి అలాగే డబ్బింగ్ కూడా చెప్తారు వడివేల గారికి సంతానం గారికి తెలుగులో రాజ్పాల్ యాదవ్ కి చెప్పాను వెన్నెల కిషోర్ ఫస్ట్ వెన్నెల కిషోర్ కి తనే నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను వెన్నెల సినిమా వెన్నెల సినిమా కిషోర్ కి ఎప్పుడన్నా కలిసారా వడివేల్ గారిని సంతానం గారిని వడివేల్ సంతానం ఒకసారి మాట్లాడాడు వడివేల్ గారు ఒకసారి కనిపించారు నాకు ఒకసారి ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది అలా జరిగింది వెన్నెలకంటి గారికి నేను చాలా ఇష్టం బాగుంటుంది వడివేలు కాదు తెలుగులో వాయిస్ అంతా బాగా మార్చి మార్చి చెప్పాను నేను ఇంకా అసలు తమిళలో ఎవరైనా చెప్తున్నారేమో అనుకున్నాను లేదా రాజ్పాల్ యాదవ్ ఫెంటాస్టిక్ ఎన్ఎస్డి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా ఎన్ఎస్డి రాజ్పాల్ యాదవ్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అతనికి చెప్పాను చా ఏదో సమ్ కొరియన్ సినిమాలకు చెప్పాను నేను ఓకే నాకు నాకు పని కావాలి ఇందులోనే కావాలి ఇంకా వేరే భోజన హోటళ్ళు అవి పెట్టలేను మధ్యలో ఉత్తేజ్ గారు ఒక్కసారిగా రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ కూడా అయిపోయారు అని కూడా వచ్చింది కదా సార్ ఎక్కువ టాక్ బయట ఫస్ట్ టైటిల్ నా మీద థ్యాంక్స్ ఉత్తేజ్ అని ఉంటుంది రేణుక సహాని గారి పేరును నా పేరు ఉంటుంది ఓహో థ్యాంక్స్ కార్డ్లో ఉంటుంది బాగా వర్క్ చేశాను ఆ సినిమా వీరశంకర్ గారు డైరెక్టర్ మరి స్టోరీ మీరు చెప్పారు అని విన్నాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలా లేదు లేదా దానికి ముందు ఒక ఇంకో కథ చెప్పాను ఇంకో కథ అనుకున్నాం ఫస్ట్ టైగర్ సీతారామడ అని ఒక కథ అనుకున్నాం ఆ కథ కథ నేను అంటే నాగబాబు గారు వాళ్ళందరూ వర్క్ చేసిందే నేను వెళ్ళి ఆ కథ చెప్పాను నేను అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఫారెస్ట్ మూడ్ అంతా లేదు వేరే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేద్దాం అని కళ్యాణ్ బాబు అంటే మళ్ళీ మన దీనికి వచ్చాం గుడంబ శంకర్కి వచ్చాం డైరెక్టర్ మీరు మీరు ఆ సినిమాకి అంటే ఒకళ్ళు చేయాలనుకుంటే జస్ట్ రైటర్ స్క్రిప్ట్ సిట్టింగ్స్లో బాగా వర్క్ చేసింది బాగా మీ సినిమాకి బాగా రైటర్గా కూడా చేస్తారని కూడా విన్నాను సార్ కానీ బయట చాలా మంది తెలియదు లైక్ అంటే నేను బోర్డు పెట్టుకోలేదు అదే కదా ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో తప్పు ఉంది మన మనల్ని మనం అమ్ముకోవాలి ఇప్పుడు ఫలానా ఇప్పుడు నేను ఉత్తేజన యాక్టర్ని అమ్మాలి నేను రైటర్ని అని అమ్మాలి ఓకే నేను అమ్మలా అమ్మాలి అమ్మకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది షోరూంలో పెట్టాలి షోరూంలో పెట్టి దాని మీద ట్యాగ్ వేసి మెడలో దండేసి రైటర్ అని పెట్టాలి అది నేను అమ్మలేదు ఎందుకంటే మంచి మంచి మూవీస్కి చేశారు కస్టమర్ ఇప్పుడు బెంగాల్ టైగర్ రాశాను రవితేజ గారికి బెంగాల్ టైగర్ రాశాను పవర్కి రాశాను అయితే వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే పెట్టి మెడలో దండేసి అమ్మబాడును ఇతను రైటరు మీరు కనుకంటే కస్టమర్లు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా ఎలాగూ అది చేయాల అది తప్పున అది ఉంటుందా సార్ ఇక్కడ మనిషి ఒకరు చేస్తే కష్టం వేరే వాళ్ళు పేరు వేసుకోవటం అది 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 ఇప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు వాడు ఏ రూల్స్తో జాయిన్ అయ్యాడు సో రీసెంట్గా మీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ రవీంద్ర భారతిలో కన్యాశుల్కం కూడా వేశారు నేను లాస్ట్ ఇయర్ కాదు టూ ఇయర్స్ అవు టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఝాన్సీ గారు అది పెద్ద చాలా సెన్సేషన్ ఇంకా చాలా కన్యాశుల్కం తను మధురవాణి నేను గిరీశం అది పెద్ద సాహసం అలాంటి నాటకం చేయడం గురుజాడ అప్పారావు గారు గొప్ప రచన అప్పట్లోనే వ్యవహారిక భాషలో చేసినప్పుడే గిరీశం క్యారెక్టర్ చేయాలంటే కొంచెం దమ్ము ఉండాలి అది దీక్షిత్ గారి వల్లే సాధ్యమైంది ఆయన వల్లే నేను కొన్ని పాత్రలు చేయగలిగాను శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాత్ర శివుడు పాత్ర కానివ్వండి మొన్న బాలకృష్ణ గారితో మళ్ళీ నాటకం చేశాను నేను ఆయన శ్రీకృష్ణుడు నేను శివుడు ఓ నాటకం నాటకం చేశారా చేశాను ఎక్కడ రవీంద్ర భారతి ఏంటి అది బాలకృష్ణ గారి నియోజకవర్గం ఏంటి అక్కడ హిందూపురం హిందూపురం అక్కడ చేశాను ఆయన కూడా నాటకాలు అంటే చేస్తారు ఆయన బాగా విపరీతమైన మెమరీ పవర్ బాగా చేస్తారు ఆయన నాటకాలు ఎలా ఉంటుంది బాలకృష్ణ గారు బాగుంటుంది చాలా సరదాగా ఉంటారు చాలా స్నేహంగా ఉంటారు చాలా సరదాగా ఉంటారు జస్ట్ ఇవన్నీ బయట కోపం అంటే అవును నచ్చకపోతే కోపం రాదా ఎవరికైనా వచ్చి ఇప్పుడు తనకు ఒకటి చెప్పి ఇంకోటి చేస్తే కోపం రాదు ఎవరికైనా వస్తుంది ప్లస్ తనకున్న ఇప్పుడున్న స్టార్డమ్కి తనకున్న అనుభవానికి తనకున్న తెలివితేటలకి చిరాకు పడ్డంలో తప్పలేదు కదా ఏదన్నా జరిగితే సో ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా నేను అక్కాని పిలుచుకున్న వ్యక్తి కూడా ఝాన్సీ గారే అని చెప్పి ఎక్కువగా ఎ
నా అంతా చెప్పదు వీడికున్నాయి సరిపోయింది మళ్ళీ నేను వీడికి ఎందుకు చెప్పాలి అనుకుంటుంది బట్ నేను చెప్తా ఉంటాను ఏం జరిగినా చెప్తా నేను వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తను అట్లా జగన్ బాగా చెప్పుకుంటాను జగన్తో చాలా పూరి జగన్ గారు బాగా షేర్ చేస్తాను ఇప్పటికీ అంత కాంట్రాక్ట్స్ టచ్ ఇప్పటికీ అంటే ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఎందుకంటే లెక్కలు బ్రెయిన్తో స్నేహాలు లేవు కదా బ్రెయిన్తో ఉంటే ప్రాబ్లం లెక్కలు వస్తాయి ఈడు ఎందుకు వచ్చాడు యాభై వేలకు వచ్చాడా అవుట్ కదా అవి వస్తే అవుట్ మీరు ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ ఎక్కడ కూడా ఏం చెప్పాలి ఏ కాంట్రవర్సీలో కూడా ఇరుక్కుంది నాకు ఇష్టం ఉండదు యా అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎక్కడ లేరు కూడా ఇంతవరకు ఏదో వన్ నాట్ టూ జరిగినా కానీ చిన్న చిన్న లేదు వన్ నాట్ టూ కూడా జరగలేదు అదే సంథింగ్ ఒకసారి ఏదో ఎవరో కారు అది కాంట్రవర్సీ ఎట్లా అవుతుంది సంబంధం లేని ఇష్యూ కాంట్రవర్సీ అంటే రాసేవాళ్ళు అట్లా జస్ట్ ఏం లేదే అది నేనే వెళ్ళి చెప్పాను వెళ్ళి అదే మీరు వెళ్ళి నేనే వెళ్ళి చెప్పాను అది కాంట్రవర్సీ అట్లా అవుతుంది ఇలా ఎక్కుతున్నారు నేను ఇలా నేను నాకు అది అలవాటు ఎవరు ముసలి వాళ్ళకు కానీ పిల్లలకు కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ కనబడితే పిల్లలు యాక్చువల్గా ఎక్కరు ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్తారు ఎవరు కారు పడితే వాళ్ళు ఎక్కరు బట్ కొంచెం పెద్ద ఏజ్ వచ్చిన పిల్లలు ఎక్కుతారు అంటే స్కూల్ పిల్లలు అండి బాగా ఇప్పుడు పద్మాలయ డౌన్ వెళ్తా ఉంటే పాపం పద్మాలయ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆ కిందికి వెళ్ళేంత వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు పిల్లలు పెద్ద స్కూల్ బ్యాగు అలాగే ముసలి వాళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు పేరెంట్స్ పట్టించుకొని దరిద్రులు ఉంటారు కదా మదర్ ఫాదర్ని పట్టించుకొని దరిద్రులు ఏమంటారు ఇడియట్స్ దుర్మార్గులు అంటే అలా గుడ్డలు పెట్టి నరికాయలు అనిపిస్తుంది అంటారు అలాంటి ఆడలను మా ముసలి వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే బాధేస్తే ఒక్కసారి కార్ ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతాను నేను అలా ఆవిడ చాలా వెరీ ఏమంటారు వెరీ పాష్ ఇంగ్లీష్ లాగా హిందీ రెండు మిక్స్ చేసి మాట్లాడి నన్ను కొంచెం ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైంలో నేను దొరకలేదు అంటే ఎక్కించిన తర్వాత అమ్మాయి తన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ బయట పెట్టేసరికి నేను తిట్టి దింపేసి వెంటనే పంజాబ్ట పొల్యూషన్కి వెళ్ళి చెప్పడం తనకి బెటర్ హ్యాపీ నువ్వు నువ్వు వేరే రకంగా ఏమన్నా లీడ్ చేసి ఉంటే వేరే గొడవలు అయ్యేవి అని నన్ను అప్పుడు ఉన్న ఎస్ఐ నన్ను చాలా మంచి పని చేసావు ఏ రోజన్నా కానీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇండస్ట్రీ వల్ల నాకు బాధగా ఉంది ఎప్పుడన్నా బాధపడి నెవర్ నెవర్ ఇన్ మై డ్రీమ్ ఆల్సో సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎంతోమంది యాక్టర్స్తో చేశారు మెగాస్టార్తో అందరితో వర్క్ చేశారు బాగా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయినా అంటే మీకు సెట్లో జరిగిన ఫండ్ సెట్టే కంఫర్ట్ సెట్లో జరిగిన ఫండ్ ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యో బోర్డు ఉంటే అట్లా అవి కష్టం అది నువ్వేమైనా నాకు ఒక హోంవర్క్ లాగా నిన్న చెప్పుంటే చెప్పుంటే ఏదైనా గుర్తొచ్చి ఏదైనా ఇప్పుడు బోర్డు జరుగుతాయి కష్టం మెగాస్టార్తో ఎలా ఉంటుంది సార్ బొక్క సూపర్ చాలా బాగుంటుంది చిరంజీవి గారితో అంటే చాలా నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది అక్కడ నేను మా ఇప్పుడు మయూఖ టాకీస్ అని ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే అవును నాకు ఎప్పటి నుంచో డ్రీమ్ అది నాకు మంచి యాక్టర్స్ని తయారు చేయాలని ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు వెయిట్ చేశానంటే బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ దొరకడం కోసం అని చాలా మంచి ఫ్యాకల్టీ దొరికింది బషీర్ రామ్మోహన్ శ్రీధర్ కృష్ణ నేను ఇద్దరు గోల్డ్ మెడలిస్టులు ఉన్నారు అందులో ఒకరు పిహెచ్డి ఉన్నారు మిగతా ఇద్దరు బోల్డని వర్క్షాప్స్ చేశారు సో ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది ఇంకో వన్ మంత్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోద్ది పూరీ స్టార్ట్ చేసింది నాగరేట్ అంతా చేసి సో నేను ఎంతో రాము గారి దగ్గర వంశీ దగ్గర సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్స్ లైక్ అమీర్ ఖాన్ జాకీ శ్రాఫ్ సంజయ్ దత్ తర్వాత రోహిణి అట్టంగిడి రేవతి తర్వాత ఓంపురి తర్వాత మన ప్రకాష్ రాజ్ చిరంజీవి గారు నాకు చాలామంది యాక్టర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ప్రొఫెషనలిజం అంత డిసిప్లిన్ అవన్నీ అన్నయ్యతో అంటే తను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా కూడా కదా ప్రతి తపన ఎక్కువ ఉంటుంది తనకి తపన డెడికేషను డిసిప్లిన్ ఒక సీన్ కన్విన్స్ అయ్యేదాకా తను చేయకపోవడం తర్వాత కన్సీవ్ సీన్ కన్సీవ్ చేయడం దగ్గర నుంచి తర్వాత సెవెన్ అంటే సెవెన్ సిక్స్ వరకు ప్యాకప్ అయ్యేంత వరకు వర్క్ చేయడం తర్వాత పక్క వాళ్ళతో బిహేవియరు తర్వాత రేపు సాంగ్ అంటే ఈరోజు నైట్ రిహార్సల్ చేయడం ఓకే ఆయన వచ్చి ఆయన రేంజ్కి ఆయన హోదాకి ఆయన సెట్లో కూడా రిహార్సల్ చేయొచ్చు నాలుగైదు టేకులు తినొచ్చు పది టేకులు తిన్నా కూడా ఎవరిని అడిగే దమ్ము కూడా లేదు అతను కదా రేపు చేసుకుందామంటే కూడా అడగడం లేదు తను అన్నయ్య మీరు ఏంటన్నాయి రిహార్సల్స్ ఏంటన్నాయి ఎందుకంటే మనం కట్అవుట్లు చూసి వచ్చిన వాళ్ళం కదా అన్నయ్య మీరు ఏంటంటే ప్రొడ్యూసరు ఎందుకు రా అనవసరంగా డబ్బు వేస్తూ సెట్లో మనం నేర్చుకుంటూ కూర్చొని ఆ మిగతా యాక్టర్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఇంట్లో కొంచెం ఒక గంట రియాసలు చేసుకుంటే సెట్లో ఈజీ అవుతుంది కదా అంటే చాలా వెరీ డిసిప్లిన్ చాలా ప్రొఫెషనలిజం చాలా ఆయన గురించి నేను ఒక రెండు మూడు వారాలు మాట్లాడాను ఎక్కువ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్
అది అందరికి అది తెరిచిపో అది అందరు ఒప్పుకునే వాస్తవం ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఆ మీ అన్నయ్య గారితో ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా చేసాను నేను మరి అడిగి మరి కానీ కాంబినేషనే లేదు బట్ కాంబినేషన్ ఉంటే బాగుండని కోరుకున్నాను కుదరలేదు ఏదో ఒకటి ఆ స్క్రీన్ షేరింగ్ చాలు అప్పుడు అన్నయ్య సినిమాలో చేసిన అన్నయ్య మళ్ళీ అలానే ఉన్నారు ఆయన అలాగే ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు కొంచెం లావు ఏదో మధ్యలో చిన్న లావు అయ్యి మళ్ళీ సన్నబడ్డారు కానీ అసలు ఆయన బట్ అదే నేను మొన్న మా పాప సైరా చేస్తుంది మా పాప చిన్న పాప చిన్న పాప పాట ఒక షార్ట్ గ్రీన్ మ్యాట్లో ఆయన పెద్ద ఓ క్లాత్ వెనకట్ట షాల్ లాంటిది ఉంది అది లాని లాని లేదా సమ్ ఏదో పోస్టర్ ఇలా ఒక అంటే ఒక గెస్టర్తో ఆగాలి లైటింగ్ వల్ల అని ఇంకేదో ఇంకేదో కారణాలు ఒక ఐదు ఆరు టేకులు ఏదో జరుగుతూ ఉంది ఆ ఐదు ఆరు టేకులు కూడా మొదటి టేక్ ఎలాగుందో అంటే ఐ మీన్ టు సే డెవలప్మెంట్ విషయం గురించి కాదు మొదటి టేక్ అలాగే చేశాడు ఆరో టేక్ అలా అది కాదు నేను అలా యాంగిల్లో మాట్లాడలేదు అదే గెస్టర్ అదే స్టామినా అదే చరిష్మ అదే ఏమంటారు యాక్టివ్నెస్ డైనమిజం అట్ ద టైం నైట్ వన్ థర్టీ టు ఓ క్లాక్ ఓకే ఇప్పుడు మనం అన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్కోసారి ఏజ్ కూడా అనిపిస్తుంది కదా మనకి నాకు అనబుద్ధి కదా అభిమానిగా నాకు అన్నీ అరవై ఏంటి నలభై అందరు ఊరికే చెప్తున్నారు అరవై అనిపిస్తుంది అలానే ఉంటారులే నైట్ వన్ థర్టీ టు ఓ క్లాక్కి సిక్స్ సెవెన్ టేక్ కూడా అదే స్టామిన వన్ నుంచి తేడా లేకుండా ఆగడం ఎందుకంటే గ్రాఫిక్స్ వర్క్ అది సీజీ వర్క్ కరెక్ట్ మార్క్ దగ్గర ఆగాలి ఒక ఇక్కడ మార్క్ వేస్తారు ప్లస్ మార్క్ వేసి ఇక్కడ కత్తి రావాలి ఇక్కడ రైట్ లెగ్ రావాలి ఇక్కడ లెఫ్ట్ లెగ్ రావాలి అదే స్టడీగా నిల్చోవడం ఎంత నేర్చుకోవాలి ప్లస్ నేను కనీసం మారేడు సినిమాలు చేశాను ఈ రోజు కూడా మామూలుగా చిన్న యాక్టర్ల దగ్గరికి అసోసియేట్ వెళ్తారు పెద్ద యాక్టర్స్ దగ్గర కోడైరెక్టర్ వెళ్తారు షార్ట్ రెడీ చెప్పడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ చనువును బట్టి ఏ కోడైరెక్టర్ కూడా చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చి రెడీ చెప్పిన రోజు నేను చూడలేదు ఈయన ఎంత బిజీగా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఇంకేదైనా డిస్కస్ చేస్తున్నా ఒక చెవి సెట్లో పెట్టేస్తారు ఆయన ఒక చెవి ఒక కన్ను సెట్లో పెట్టేసి వస్తారు అక్కడ రెడీ అయిన విషయం తెలుసు తనకి అక్కడ రెడీ 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 ఉంటాం అంటుంటాం కదా మనం మనం ఇక్కడ కూడా ఏదైనా షూటింగ్లో ఇక్కడ ఒక మన ఇద్దరం ఈ సీట్లలో కూర్చోడానికి ముందు ఒక చిన్న పదాలు వినపడతా ఉంటాయి ఆ రెడీ రెడీ ఆడియో కేబుల్ ఎక్కడ ఇది పెట్టారా చిప్ పెట్టారా ఇది అంటూ ఉంటాం ఇది ఇది అలవాటు పడిపోయింది ఆయన బాడీ బ్రెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్లో లాస్ట్ రెడీ ఎప్పుడన్నది లాస్ట్ రెడీ అన్నప్పుడే కదా చిరంజీవి గారి దగ్గరకు వచ్చేది రెడీ చెప్పడానికి ఆ లాస్ట్ రెడీ అతనికి తెలిసిపోద్ది ఆ లాస్ట్ రెడీకి నేను లేచేస్తుంటారు అప్పుడు కోడైటర్ వస్తూ ఉంటాడు రెడీ చెప్పడానికి అంతగా జరుగుతుంది అంత సిన్సియర్ షార్ట్కి వెళ్ళడానికి అదే మీరు దగ్గర నేను చూశారు కాబట్టి ఇంకా అది ఇంకా బాగా తెలుసు పర్సనల్ లైఫ్లో కొన్ని డిసిప్లిన్స్ ఎవరిని చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ ఇంటర్వ్యూ సరిపోదు ఐదు ఆరు ఇంటర్వ్యూస్ అలా అందరి దగ్గర అన్ని డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు హీరోల కొడుకులైనా సరే ఒక రెండు సినిమాల వరకు మోస్తారు మూడు సినిమాల వరకు మోస్తారు బట్ ఇన్నాళ్ళు దాన్ని గెట్ అవన్ అవుతుందంటే ప్రొఫెషనలిజమే వితౌట్ ప్రొఫెషనలిజం కష్టం నేను ఒప్పుకోను హీరోల కొడుకులు హీరోలు అవుతున్నారు కొందరు ఎంతమంది కొందరు ఎంతోమంది పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా రెండో సినిమాకి మూడో సినిమాకి ఏదైనా సరే సెల్ఫ్ ఉండాలి ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు చూడండి ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక డిఫరెంటు ఏదో ఒక మ్యానరిజం గంగోత్రి నుంచి తన ట్రావెల్ చూస్తే షాకింగ్ ట్రావెల్ ఉంటుంది అలాగే ఎన్టీఆర్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ మహేష్ బాబు గారు కొందరు పేర్లు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడు ఓ జనరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని పేర్లు మనం చెప్తున్నాం అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషనలిజమే సో కమింగ్ టు ఫ్యామిలీ ఇద్దరు పాపలు చిన్నమ్మాయి రంగస్థలం ఆడియో ఫంక్షన్లో కూడా ఒక రేంజ్లో అల్లాడిచ్చింది సో తర్వాత తెలిసింది ఉత్తేజ్ గారు అమ్మాయి అంట ఈ అమ్మాయి అని కూడా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ కదా తనకు కూడా అది డిఫరెంట్గా కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు మనలో కోతి లక్షణాలు ఉంటాయి తెలుసా ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి ముసలి కూడా ఏదాకా చిన్నపిల్ల నుంచి ముసలి మనది డార్విన్ థీరీ ప్రకారం వానరుడు నుంచి మనిషి వచ్చాడు సో ఆ జన్యు కణాలు ఫస్ట్ నాలుగు కాళ్ళతో నలిచేవాళ్ళం తర్వాత పెద్ద పెద్ద గోర్లు ఉండేవి పొడవు మూతి ఉండేది ఈ పరిణామ దశలో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నాలుగు కాళ్ళ నుంచి రెండు కాళ్ళకి రావడం మన అప్పుడు ఎట్లాగో అందుకునే పళ్ళు తర్వాత రెండు చేతులతో అందుకోవడం ఇలా ఇలా పరిణామ దశల్ని బట్టి మన బాడీ కూడా మారుతూ వచ్చి మామూలుగా మనుషులుగా తయారయ్యాం బట్ కొన్ని జీన్స్ అలా ఉండిపోతాయి ఆ జీన్స్ ఉండిపోయే లక్షణాలే కోతి లక్షణాలు అంటాయి అలా కొన్ని రక్తానుగతంగా కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి
పాట మా పాపను అడిగినా చెప్తుంది బాలుగారి పాట గొంతు వినపడకుండా కారు స్టార్ట్ అవ్వదు కారు ట్రావెల్ అవ్వదు నాకు తెలిసి ఆయన పాటలు కనీసం నా దగ్గర ఒక మూడు నాలుగు వేలు ఉంటాయి కలెక్షన్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడనరీ కలెక్షన్ ఉంటుంది అలా నాకు సంగీతం ఇష్టం అని కాబట్టి తన పేరు పాట అని పెట్టాను నేను తను పుట్టిన గంట సేపట్లో బాలుగారి సిడి ఒకటి ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గారి సిడి ఒకటి పెద్ద డెక్ కొని అసలు డాక్టర్లు సార్ అక్కడ పెట్టకూడదు సార్ అప్పుడే వన్ వన్ అవర్లో పెట్టాను కొత్తగా తీసుకొచ్చి ఇద్దరు వాయిస్లు విని అలా అది వింటూ పెరిగింది రేపు పొద్దున తన సింగర్ అవుద్దా ఏదైనా తన తన శ్రమ ఇక్కడ ఏదైనా సరే సాధన ఎనీ ప్రొఫెషన్ సాధన అవసరం సాధన లేకుండా ఎవరు పైకి రారు నేను పెట్టుకున్నాను సరే కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్పిస్తున్నాను తను పాడుతోంది ప్లస్ ఆర్టిస్టు మరి ఎక్స్ట్రాడనరీ డాన్సర్ షాకింగ్ డాన్సర్ రంగస్థలం సాంగ్ మీరు రాసారు ప్రభు గారు రాశారు జర్నలిస్ట్ ప్రభు గారు రాశారు ప్రభు గారు యాక్చువల్గా రంగస్థలం గురించి చరణ్ గురించి ఏదైనా రాద్దాము అని అని అనుకుంటూ ఉంటే ఏదో పాటలాగా అనిపించిందంట ఆ పాట అప్పట్లో పెద్ద హిట్ కదా ఓరయ్యవలమ్మ అది ఆ హిట్ అయ్యేసరికి పాటలాగా పాడి అప్పుడు మా పాప గురించి వింటున్నాడు రోజు మేము టీ తాగే సెంటర్లో పాట పాట అవును పాటతో పాటిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియాలో నుంచి ఫామ్ అయ్యి పాడించాం అనుకోకుండా చరణ్ విన్నాడు తర్వాత అమెరికాలో చిరంజీవి గారు విన్నారు ఇది సరే చరణ్ అన్నాడు దీన్ని విజువల్ చేయండి వీడియో చేయండి అని వెంటనే రామ్ మ్యాంగో రామ్తో మాట్లాడి ఒరిజినల్ రంగస్థలం సెట్లో షూట్ చేసి అలా అది పాదైపోయింది అదే చూసి చాలా బాగా అల్లు అర్జున్ వెళ్ళేది ఆ రోజు షోలో అసలు అల్లు అర్జున్ అయితే అసలు బాబు ఉత్తేజ్ గారు ఏంటండి మీ పాప అసలు అని ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ దాని ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ సైరాల కూడా అవకాశం సైరాల సైరాల అవకాశం చిరంజీవి గారు అట్లా ఏం కాదు అదే ఆ టాలెంట్ చూసి సురేందర్ రెడ్డి గారు ఆ వీడియో చూడడం జరిగింది సురేందర్ రెడ్డి పిలిచి అందరి పిల్లలతో పాటు పాప కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళింది నేనేమి సపరేట్గా ఉత్తేజ్ గారు కూతురని సురేందర్ రెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ నేను అంటే సో మన పాప అంటే ఎలాగో కొంత ఉంటుంది మంచి మంచి క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ ఏదైనా సైరా లాంటి సినిమాలో స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అచీవ్మెంట్ ఫస్ట్ మీ పెద్దమ్మాయి ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు బట్ పెద్దమ్మాయి కన్నా కూడా చిన్నమ్మాయి బాగా ఉత్తేజ్ గారు అమ్మాయి ఎవరెవరు టాలెంట్ వాళ్ళది పెద్దమ్మాయి తమిళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారని అలా ఏం లేదు తను మామూలుగా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంఏ చేస్తాను తను కూచిపూడి అక్కడ సో ఇప్పుడు తను ఇండస్ట్రీకి పర్మనెంట్గా వచ్చేసినట్టు అన్నా సార్ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ తను తను తన చదువు తను చదువుకుంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద నేను తన విషయాలు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు లెటర్ ఇప్పుడు తను నేను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు పాట మీద ఉంది మీరు పాట అనగానే ఎవరు నేమ్ అనుకోరు వెంటనే పాట అని నిజంగా ఆ థాట్ అనేది బాలుగారు కూడా ఒక అసలు ఒక గొప్ప నాకు ఒక బాగా కళ నీళ్ళని కళ నీళ్ళ పర్యంతం అయ్యాను నేను మొన్న బాలుగారిని చూపించడానికి కానీ తీసుకెళ్ళాను దేవదాసులో యాక్ట్ చేశా రెండే సీన్లు బట్ బాలుగారి కాంబినేషన్ అనేసరికి నేను ఒక సీన్ అయినా చేస్తానని పరిగెత్తాను నేను దేవదాస్ మొన్న దేవదాస్ డ్రైవర్ బాలుగారి డ్రైవర్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే అవును ఇక అది డైరెక్టర్ మన తేజ కో డైరెక్టర్ అని ఉన్నాడు తను ఉత్తేజ్ గారు ఒక సీన్ ఒక రెండే సీన్లు బిట్లు ఉంటాయి అంటే కాంబినేషన్ ఏదంటే బాలుగారు ఒక్క షాట్కి వస్తా అన్న కాదు మరి చిన్న ఇది నాకు అనవసరం ఒకటే షాట్ అయినా వస్తాను నేను బాలుగారితో నేను యాక్ట్ చేయాలి అంతే సమస్య లేదు అప్పుడు పాపని తీసుకెళ్ళా ఓకే పాటనే తీసుకెళ్తే ఏం పేరు ఏది అన్నాడు ఇది పాట అన్నాడు ఆయన పాట ఏంటిరా అన్నట్టు చూశాడు అవునండి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు పాటలు అంటే బాగా ప్రాణం నాకు పాట అనుకో నేనే చరణం అట్లా ఏదో పెట్టేస్తున్నాను ఏకంగా పాట అని పెట్టి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆయన కనీసం ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్ సెట్లో ఉత్తేజీ వాళ్ళ పాప పేరు తెలుసా పాట పాట అని అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆయన పాడించుకున్నారు ఫోటోలు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే నేను ఒళ్ళు జలధరించింది ఎప్పుడంటే మామూలుగా సరే నా అన్నయ్య నేను వెళ్ళొస్తానను ఓకే అండి పాట బా బా అన్నపోయి ఆగాడు అంటే ఎంత ఆత్మావిష్కరణ ఎంత ఒక ఆత్మశుద్ధి అవసరం అంటే ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఎన్నో సాహిత్యం చదివాడు ఎంతోమందిని చూశాడు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశాడు పాట బా అనబోయి బాలు పాటకు బాయి చెప్పడం ఏంటి పాటకు బాయి చెప్పకూడదు కదా మళ్ళీ కలుద్దాం అన్న బాలు అనే అతను పాటకి బాయ్ చెప్పడం అని ఉండదు కదా పాడుతూనే ఉండాలి అలా అలా అతను పాటకి బాయ్ అనబోయి పాపకి లేదు లేదు మళ్ళీ కలుద్దాం అని అన్నారు ఆయన ఎంత ముచ్చటేసింది అది సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటి సార్ వాట్ వాట్ ఇస్ యువర్ గోల్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆ మయూకా టాకీస్ ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ స్కూల్ని యా ఇప్పుడు అదే కమింగ్ టు దానికి అడుగుదాం బాగా నడపాలి 
మనకి మధు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ అని కదా అప్పుడు మీ చాలా మంది కూడా మధు ఫిలిం వచ్చారు శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరూ శివాజీ రాజా గారు వీళ్ళందరూ అందులోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత అంత రేంజ్ లో ఏది కూడా లేదు మనకి హైదరాబాద్ రావు గారు పోవడము లేకపోతే తర్వాత రకరకాలు ఇప్పుడు అన్నపూర్ణలో ఉంది రామానాయుడు ఉంది రామానాయుడు ఉంది బట్ బట్ నా ఇన్స్టిట్యూట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నా ఫ్యాకల్టీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది చాలా రూట్ లెవెల్ నుంచి యాక్టర్ని తయారు చేయాలని ఒక డిసిప్లిన్తో ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్గా ట్రై చేయాలని ఇది పెట్టింది టూ మంత్స్ కోర్స్ చాలా ఫీజు కూడా ఎక్కువ కాదు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి వన్ థర్టీ ఇప్పుడు క్లాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ అయ్యి వర్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాదాపు త్రీ దాకా వెళ్ళుద్ది మధ్యలో లెవెన్ థర్టీకి మేము స్నాక్స్ ఇస్తాం మార్నింగ్ వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తారు టూ మంత్స్ కోర్స్ ఇది ఇప్పుడు ఇది జూన్ ఎండింగ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ జూలై ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి కొత్త కొత్త సెకండ్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ ఇస్తారు జూన్ థర్టీఎత్ లోపల సబ్మిట్ చేయాలి మళ్ళీ జూలై సిక్స్ సెవెంత్ ఇంటర్వ్యూస్ అగైన్ జూలై ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ మొత్తం మా మిస్సెస్ ఇవన్నీ మా పద్మ చూసుకుంటాం సో ఎలా సార్ ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అవకాశాలు ఇచ్చి నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్తాను రేపు నేను సీరియల్ చేయబోతున్నాను వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను సినిమా చేస్తున్నాను నేను మీకు మిమ్మల్ని యాక్టర్ని హీరోలో పెట్టినో వే మిమ్మల్ని కెమెరా ముందు ధైర్యంగా నిలబెట్టే బాధ్యత నాది ఓకే మిమ్మల్ని కెమెరా ముందు చాలా ధైర్యంగా ఏ డైలాగ్ ఇచ్చినా చెప్తాను అనే మినిమం అలాంటి యాక్టర్ ప్లస్ ఎలాగూ మనకున్న పరిచయాలు ఉన్న దర్శకులు ఉన్నారు కొత్త సినిమా కొత్త వాళ్ళతో చేసే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళకు ఒక టూ మంత్స్ కోర్సులో వన్ వన్ మంత్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిన తర్వాత డైలాగులు చెప్పే దిశగా వెళ్తూ ఉంటారు అంటే ఫస్ట్ ఒక బాడీ ఏమంటారు బాడీ లాంగ్వేజ్ మీద బాడీ మూమెంట్స్ మీద బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీద ఇటు డిక్షన్ మీద ప్రొనౌన్సియేషన్ మీద క్లాసులు అవుతూ ఉంటే థర్టీ డేస్ అయిన తర్వాత ఇంప్రూవేషన్స్లోకి వెళ్తారు క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టరు ఎనలైజేషను క్యారెక్టర్ ఫిట్ తర్వాత క్యారెక్టర్ బ్యాక్డ్రాప్లు తర్వాత ఒక కథ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి క్యారెక్టర్ని ఇలాంటి క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ పోర్ట్రేట్ చేస్తూ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది అలాంటి టైంలో మనకు తెలిసిన డైరెక్టర్స్ని కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసే డైరెక్టర్ని ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళు చూస్తారు చూసి డెఫినెట్గా వాళ్ళు కొందరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అలా అలాంటి అవకాశాలు మాత్రం కన్ఫామ్గా నేను చెప్పాను నేను ఇప్పుడు అరవై ఐదు మంది ఫస్ట్ వచ్చారు అప్పటికే బట్ అందులో ఐ టుక్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఓకే బికాస్ కొంచెం సమర్థత ఉన్న వాళ్ళని అంటే యాక్టింగ్ కాదు యాక్టివ్గా ఉండాలి ఫస్ట్ బేసిక్గా మనం ఏదైనా చెప్పాలంటే వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా నేర్చుకోవాలి కదా సో అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతే తప్ప నేను తీసుకెళ్లి వేషాలు ఇప్పిస్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ కోర్స్ అయిన ఇప్పుడు అదే అదే అడుగుతారు కదా ఎవరైనా అడుగుతారు నేను క్లియర్ చేశాను అందుకని మోసం చేయాలి తప్పదు ఇది ఓన్లీ ఫర్ యాక్టింగ్ సార్ లైక్ యాంకరింగ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ కోర్సెస్ బట్ యాంకరింగ్ ఇట్స్ గ్రేట్ అది కూడా కనీసం ఒక త్రీ మంత్స్ కోర్స్ పెట్టగలిగిన సిలబస్ ఉంది యాంకరింగ్ మన దగ్గర ఎవరు యాంకర్స్ కరెక్ట్ కాదు యాంకరింగ్ కాదు ఇది కాదు యాంకరింగ్ అంటే యాంకరింగ్ ఇస్ అ గ్రేట్ జాబ్ నటుడు కంటే చాలా గొప్పవాడు అయి ఉండాలి యాంకర్ వాడు వర్సటైల్ అయి ఉండాలి ఉపరితంగా చదువుకోవాలి ఉపరితమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి భాష మీద పట్టు ఉండాలి లాంగ్వేజ్ ఉండాలి ఒక 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 అట్రాక్షన్ ఉండాలి చరిష్మ ఉండాలి చాలా ఉండాలి అంత ఈజీ కాదు సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఆ కోర్స్ మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఏదో ఏదైనా జోకులు వేసి అవి వేసి ఇవి వేసి దక్కి మన వేసి ఇప్పుడున్న ఏదో దానికి ఏదో గట్ట అని అవడం కానీ ఒకసారి హిందీ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనం ఏ రేంజ్లో ఉన్నా తెలుస్తాం అవును మన దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు నాకు కనబడి అంతే ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఇట్ హ్యాస్ గెట్ ఆన్ యా థ్యాంక్ యూ ఉత్తేజ్ గారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ యా లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్